Ang katapos ibigay sa atin ng pinakamurang highway legal motorcycle. Ito na naman si Motorstar. Ang bayani ng mga nasa laylayan na gustong masubukang sa expressway ay makadaan. Ngayong taong 2020 ay bibigyan na naman tayo ng panibagong abangan. Ayon sa motopinas.com ay may tatlong models na kinuha si Motorstar sa Vogue Motorcycles. Ito ang subsidiary brand ni Longin para sa kanyang big bike lineup. And with the giant Chinese motorcycle name on its wings, makakaasa tayo na hindi papatalo sa mga kakumpitensya ang mga motor na ito. Yun ang gusto nilang sabihin, pero magkakaalaman lang pag nasubukan na natin. Introducing Vogue 500R, Vogue 500DS at Vogue 650DS. Ang Vogue 500R ay merong liquid-cooled twin-cylinder 4-stroke na 471cc engine with Bosch EFI system, 17-inch alloy wheel sa harap at likod, dual disc brakes sa harap at single naman sa likod at may inverted shocks. Siyempre, dahil we are in the age of LEDs, lahat ng ilaw nito ay LED na sa headlight, signal lights at tail lights. Fuel tank capacity na 17 liters at siyempre, Full digital panel. Sa seat height na 785mm, mas mataas lang ito ng konti kay NMAX na 765mm. Pinoy friendly, ika nga. Sa presyong 250kyaw ay meron ka ng 500cc bike at sa wakas, may experience mo na rin na magbayad ng toll sa expressway. Vogue 500DS, pareho lang sila ng specs ni 500R. So kung gusto mong malaman, rewind mo na lang. O kaya basahin nyo na lang. Ayan o. Dahil touring bike ito, ay mas mataas ito ng bagya sa 500R with a seat height of 850mm. Meron din itong 17-inch alloy wheels sa harap at likod, di gaya ng ibang touring bikes na mas malaki sa harap. Vogue 650DS Teka, ano to? Same bike tapos iraket mo lang ng 150cc? Saan naman lang ginawa mong 800cc? O ibang type of motorcycle na lang sana? Huwag na natin review niyan. Sabi naman ni Moto Pinas under evaluation pa lang eh. Wala pang eksaktong petsa kung kailan ilalabas sa merkado ang mga models na ito. Pero, isa lang asigurado. Panalo na naman tayong mga naghihikahos pero pagdating sa motor ay walang habas gumastos. Ako si Gino at ito ang Ginomoto Bike News.